നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സൈനസൈറ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ വളരെയേറെയാണ് ഇത് നിത്യജീവിതത്തിലും ജോലിയിലും എല്ലാം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് സൈനസൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൊച്ചി കിൻഡർ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ ഇ എൻ ടി കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് പീറ്ററാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ സൈനസൈറ്റിസ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചെറിയ തലവേദന വരുമ്പോൾ കോൾഡോട് കൂടിയ ഒരു തലവേദന വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും അതൊരു സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ തലവേദനയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ സൈനസൈറ്റിസ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട സൈനസിസ് എന്താണെന്നുള്ള അപ്പോൾ സൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലയിൽ എല്ലിനകത്ത് മൂക്കിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് സ്പേസസ് ആണ് അറകളാണ് മൂക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സൈനസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വശത്തും കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് അതായത് മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് എത്മോയിഡ് സൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സൈനസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പിന്നെ ചീക്ക് ബോണിൽ അവിടെ മാക്സിലിറ്റി സൈനസ് മൂക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലും പുറകിലുമായിട്ട് സ്വിനോയിഡ് സൈനസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സൈനസസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സൈനസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലൈനിങ് അതായത് തൊലി ൻ്റെ ഒരു വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈനസൈറ്റിസ് കാരണം തലവേദന ഉണ്ടാവാം അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ സൈനസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധാരണമായിട്ട് ജനങ്ങളിൽ സൈനസൈറ്റിസ് കണ്ടുവരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കോമൺ ആയിട്ട് ഈ സൈനസൈറ്റിസ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഏജിനകത്തുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് കൂടാതെ ബേസിക്കലി സൈനസിനകത്ത് സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കബം നോ അതായത് മൂക്കിനകത്ത് ഉണങ്ങി പോവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോഡി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം സൈനസിനകത്ത് ഉണ്ടായി അത് മൂക്കിനകത്തൊരു ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുകയും അത് തൊണ്ടയിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ നോർമൽ മെക്കാനിസം ഈ സൈനസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കബം അത് മൂക്കിനകത്തൊരു ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തടസ്സം വരുവാണെങ്കിൽ സൈനസിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുകയും അത് പഴുപ്പായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കെട്ടിക്കിടക്കും അതായത് പഴുപ്പായി മാറും അപ്പോൾ അതാണ് സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂക്കിന് എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു പാലത്തിൻ്റെ വളവൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഈ പാലത്തിൻ്റെ വളവ് കൂടി ഈ സൈനസിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതവിടെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാൻ ഒരു കാരണമായി മാറാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പം മോഡേൺ ഡേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പൊല്യൂഷൻ കാരണമുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇപ്പം പൊടി പൊടി ഒക്കെ കാരണം അവിടെ കൂടുതൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും കൂടുതൽ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ഒരു കാരണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അലർജി അലർജി ഇപ്പം മോഡേൺ ഡേ അലർജി ഇപ്പം ഓൺ ദ റൈസ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അലർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അലർജിക്ക് അലർജി കാരണം കൂടുതൽ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉണ്ടാകുന്നു കൂടുതൽ കപ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കായി വരാം അതൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ആ ആരാ വിളിക്കുന്നേ സഫീല ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഒരു 10 15 വർഷത്തിന് മുമ്പ് സ്പീര സൈനസ് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അത്രേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നതുകൊണ്ട് വരാതിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിക്കുന്നു കുറെ ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച് വായല്ല ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി എന്നിട്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നില്ല ആ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പം അവിടെ സൈനസൈറ്റിസ് തന്നെയാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ സ്ഥിരം ഒരു എൻ ഡി ഡോക്ടറുടെ നേരത്തെ കാണുന്നു അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി പോയി അപ്പൊ വേറെ ഫിസിഷ്യനാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് കണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം സൈനസൈറ്റിസിന്റെ എന്താ കാരണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മൂക്കിനകത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ തന്ന് ഒരു സ്കാൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ എന്തായാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും
കാര്യമാണ് സൈനസിനകത്ത് കവം കെട്ടിക്കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണമുള്ള തലവേദന ഉണ്ടാവുകയും അതാണ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മൂക്ക പലപ്പോഴും മൂക്കിനകത്തുള്ള സിംറ്റംസ് അതായത് മൂക്കടപ്പ് ജലദോഷം അലോജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് തുമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ചിലവർക്ക് ഈ സൈനസിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ പല്ല് മുകളിലത്തെ പല്ലിൻ്റെ റൂട്ടൊക്കെ സൈനസ് അപ്പോൾ അത് കാരണവും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അത് മൂക്കിൽ തടസ്സമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സൈനസിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും സൈനസിനകത്ത് അവിടെ ഫംഗൽ മെറ്റീരിയൽ വരികയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂക്കടപ്പ് കമ്പൽസറി അല്ല പക്ഷെ ജനറലി മൂക്കിനകത്തുള്ള സിംറ്റംസ് അതായത് മൂക്കടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ജലദോഷവും ശ്വാസ തടസ്സത്തിന് ഉള്ള കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ വളവ് കാരണം ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവാം പിന്നെ മൂക്കിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ദശയുണ്ട് ഈ ടെർബിനേറ്റ് എന്ന് പറയാം ടെർബിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സൈഡിലും ടെർബിനേറ്റ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് അത് തടിച്ചു വന്നാൽ മൂക്കിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അലർജി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അത് തടിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതൽ മൂക്ക് തടസ്സവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ പുറകിൽ അഡിനോയിഡ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ സാധാരണ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിനാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങി പോകുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷെ അതും ഒരു കാരണമാവാം തടസ്സത്തിന് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടാതെ പോളിപ്സ് അലർജി കാരണമൊക്കെ പോളിപ്സ് വരാം പോളിപ്സ് വന്നാലും അതും മൂക്കിന് തടസ്സത്തിന് ഒരു കാരണമാവാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മൂന്നാല് കാരണങ്ങൾ അതായത് സെപ്റ്റം ഡിവിയേഷൻ അതായത് മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ വളവ് ടേബിനേറ്റ് വലുതായിരിക്കുന്നു അത് അത് കാരണം പിന്നെ പോളിപ്സ് ഇതെല്ലാം ഈ ഡ്രെയിനേജ് പ്രോസസ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ആക്കുന്ന കാരണം പിന്നെ പിന്നെ സൈനസൈറ്റിസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം സൈനസൈറ്റ് കബ അവിടെ അടിഞ്ഞ് പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ സൈനസൈറ്റിസിന് എൻ പലർക്കും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് കൂടുന്നതായിട്ടും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെയധികം കൂടുന്നതായിട്ട് സാധാരണ തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് എഗെയിൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂക്കിനകത്തുള്ള ഈ ദശകളൊക്കെ പുറത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ചേഞ്ച് അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചോ അതെല്ലാം കാരണം ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് തടുപ്പ് വരാം അതായത് സി ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ആക്ച്വലി പുറത്തു നിന്നുള്ള എയർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആക്കിയിട്ടാണ് ഉള്ളിലോട്ട് ലങ്സിലോട്ട് വിടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ തണുത്ത തണുത്ത സ്ഥലത്ത് തണുത്ത മുറിയിൽ പോകുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ ഇസ് കോൾഡ് ആ കോൾഡിനെ വോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഈ ടെർമിനേറ്റ് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ സ്വെല്ലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ രക്തോട്ടം ഉണ്ടാവും അത് മൂക്കടപ്പായിട്ട് തോന്നും പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ജലദോഷവും തലവേദനയും ഈ പറയുന്ന സയൻസിൻ്റെ പല ലക്ഷണങ്ങളും കാണുമ്പോൾ സ്വയം ചികിത്സ ചെയ്യുന്നവരാണ് പലരും പലരും ചെറിയ ചെറിയ നുറുങ്ങുകൾ ഈവൻ യൂട്യൂബിൽ വരെ എല്ലാവരും നോക്കി അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊരു ശരിയായ നടപടിയാണോ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒരു ജലദോഷം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂ പോലെ സിംറ്റംസ് പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സൈനസിനകത്ത് കുറച്ച് കവം കെട്ടിക്കിടക്കാം ബിക്കോസ് ഓഫ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ആവി പിടിക്കുമ്പം കബൊക്കെ വെള്ളമായി പോകുന്നു അത് ക്ലിയർ ആയി പോകുന്നു അത് അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും തുടർന്ന് തലവേദന നിൽക്കുകയും ആ തലവേദന മാറാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ സൈനസിനകത്ത് കബം കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് പ്രോസസ്സിന് തടസ്സമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ദേ വിൽ നീഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ അല്ലാതെ ഒരു ജനറൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജലദോഷം വന്നു ആ സമയത്ത് തലവേദന വന്നു ആവി പിടിച്ചാൽ അത് നാച്ചുറലി കബൊക്കെ വെള്ളമായിട്ട് അങ്ങനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോയിക്കോളും ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പം നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ കോഴിക്കോട് രാകേഷ് ആണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോ രാകേഷ് ആ ഹലോ സാർ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ചോദിച്ചോ സാർ എനിക്ക് അഞ്ച് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഈ മൂക്കടപ്പിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്
അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട വരും അവിടെ പോളിപ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും അതുകൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ മൂക്കിനകത്ത് തടസ്സം വരാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും അത് കാരണം സൈനസിനകത്ത് കപം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ഇൻഫെക്ഷനും വരാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം തരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സ്കാനൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഇ എൻ ടി തന്നെ കാണിക്കേണ്ടത് ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറിനെ തന്നെ കാണിക്കേണ്ടത് അല്ല അത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പലപ്പോഴും തലവേന ആയിട്ട് സൈനസൈറ്റിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പം വരുമ്പം നോക്കുമ്പം മൂക്കിനകത്ത് ആക്ച്വലി ക്ലിയർ ആണ് മൂക്കിനകത്ത് എൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോഴും സൈനസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആ ഏരിയ ഒക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ചില സംശയങ്ങളുള്ളപ്പം നമ്മൾ സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കും അപ്പം സ്കാനിനകത്ത് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൈനസൈറ്റിസ് അല്ലാതെ തീർച്ചയാക്കാൻ ഒക്കും ഇപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യം പറയുന്നത് തലവേദനയാണ് പക്ഷെ പലതരം തലവേദനകളുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ സൈനസൈറ്റിസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ കൂടെ സാധാരണ മൂക്കിൻ്റെ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് കാണാം അതായത് അന്നില്ലെങ്കിൽ കവം തൊണ്ടയിൽ വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള അലർജിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാരണം തുമ്മൽ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് വരാം പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഈ മൈഗ്രൈൻ ആണ് ഒരു കോമൺ കോസ് തലവേനായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ സൈനസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി മൈഗ്രൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈഗ്രൈനകത്താണെങ്കിൽ സാധാരണ സൈഡ് മാറി മാറി വരുന്ന തലവേന അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ വിഷമം ഒച്ചയേക്കുമ്പോൾ വിഷമം ചില മണങ്ങളടിക്കുമ്പോൾ വിഷമം ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുന്ന ടെൻഡൻസി അതെല്ലാം വരാം സാധാരണ അത് കുറേ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞത് മാറുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ തലവേന എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈനസിനകത്ത് മാത്രമാണ് അസുഖമെങ്കിൽ ആ ആ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഇപ്പം ഈ മാക്സിലി സൈനസിനകത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ വേദന കാണത്തുള്ളൂ നെറ്റിയിൽ ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രമേ വേദന കാണത്തുള്ളൂ അത് മാറത്തുമില്ല അതിപ്പം ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ആയാലും ആ സൈന സൈനസിനകത്ത് കപം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കാരണമുള്ള തലവേന ആയതുകൊണ്ട് അത് അത് മാറത്തില്ല വേറെ സ്മൈഗ്രൈൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു ദിവസം അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഉറക്കം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മാറും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആണ് അപ്പം അതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് സൈനസൈറ്റിസ് പലതരമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു നാലാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന സൈനസൈറ്റിസിനാണ് അക്യൂട്ട് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ കൂടുതൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസ് കുറേ നാളിങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി അവിടെ തടസ്സമായി അത് 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 ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു കോളർ വിളിച്ച പോലെ പിന്നെയും പിന്നെ മൂക്കടപ്പ് അവിടെ ഇങ്ങനെ തട തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പം സൈനസിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് നടക്കുന്നില്ല പിന്നെയും പിന്നെ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടിയും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സൈനസൈറ്റിസിനും ലക്ഷണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഡ്യൂറേഷനാണ് മെയിൻലി എഗെയിൻ അതിനകത്ത് വേറെ എഗെയിൻ വേറെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം വൈറൽ സൈൻ ഇപ്പം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം സൈനസൈറ്റിസ് വരാം അവിടെ തടിപ്പ് വരുന്നു മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദശയിലൊക്കെ തടി തടിച്ചിരിക്കുന്നു സൈനസിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു പിന്നെ അത് കുറച്ച് നാൾ അവിടെ കിടക്കുമ്പം ബാക്ടീരിയൽ സൈനസൈറ്റിസ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അവിടെ വരാം പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഫംഗൽ സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ഈ ഫംഗ ഫംഗസ് അതായത് പൂപ്പൽ പോലത്തെ ഫംഗസ് ഫംഗൽ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അപ്പം അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാനകത്ത് കുറച്ച് ഇപ്പം ഫംഗൽ സൈനസൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സി ഡി സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം അതിനകത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫംഗൽ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാൻ നോക്കും പക്ഷെ അത് കൂടാതെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പം അത് കാരണം അവിടെ ചുറ്റും തലവേദനയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ
തൊണ്ടയിൽ കപം വരുന്നു മഞ്ഞ കപം മാത്രം വെച്ചിട്ട് അത് കാരണം പേടിച്ചിരിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞ കപം പലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ മഞ്ഞ നിറം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വരുന്ന കാരണം ഒരു മഞ്ഞ കളർ വരാം പക്ഷേ അത് കാരണം എപ്പോഴും തുടർന്ന് തലവേദന ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ ഈ കപം ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു നാറ്റം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൊവ്വയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കപം തുടർന്ന് ഒരു വസ്തു ഒന്ന് മൂക്കിൽ നിന്ന് മുമ്പിൽ നിന്നോ പുറകെ തൊണ്ടയിലോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ളൂ അലർജി ആണെങ്കിൽ അലർജിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അലർജിക്കുള്ള നേസ് സ്പ്രേ ഉണ്ട് അലർജിക്കുള്ള ഗുളിയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇടയ്ക്ക് ആവി പിടിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ കബൊക്കെ വെള്ളമായിട്ട് പോവും അത് മാത്രം മതിയാവും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കൊളത്ത് വരുന്ന ജോൺ ആണ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ജോൺ സംസാരിച്ചോ ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാൻ നാല് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് അത് മാറിയതായിരുന്നു രൂപപ്പെട്ട് എടുത്തായിരുന്നു അതിന് അതിനുശേഷം ഇപ്പോ ഒരു നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഉണ്ടായി അത് വേറെ തലവേദനയോ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല തലവേദനയോ വേറെ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഈ കടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ കട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് ഓക്കെ കട്ടിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈനസ് കാരണമുള്ള അത് തലവർക്കല്ലേ അത് സൈനസൈറ്റിസ് കാരണമുള്ള പ്രശ്നമല്ല അതാണ് അപ്പൊ എം ആർ ഐ ചെയ്യുമ്പം സൈനസ് പ്രത്യേകിച്ച് സൈനസിനകത്ത് വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ആർ ഐനകത്ത് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പലപ്പോഴും എഴുതും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കുറച്ച് കബമൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും സൈനസിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കും അത് പക്ഷെ സൈനസൈറ്റിസ് ആവണമെന്നില്ല എം ആർ ഐ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് എഴുതിയേക്കാം പക്ഷെ അത് സിഗ്നി അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ തന്നെ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സൈനസിനകത്ത് വരും നമ്മളൊരു എം ആർ ഐ ചെയ്യുമ്പം സൈനസിനകത്ത് കുറച്ച് കബോ കുറച്ച് ഒരു തടുപ്പോ കണ്ടേക്കാം പക്ഷെ അത് സൈനസൈറ്റിസ് ആവണമെന്നില്ല റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഡോക്ടർ നമുക്ക് ചികിത്സയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ചികിത്സകൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ എവാലുവേഷനെ പറ്റി പറയാം എവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം ഒരു സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂക്കിനകത്ത് ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കും മൂക്കിനകത്ത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഓൾറെഡി കാണാം ഈ സൈനസിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് ഏരിയ അതായത് അതിൻ്റെ ദ്വാരം ഉള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ തടിപ്പുണ്ടോ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ അതോ പഴുപ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ഡയഗ്നോസ് ഉണ്ടാക്കാം സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് സൈനസിൻ്റെ പുറത്ത് ഞെക്കി നോക്കുമ്പം വേദന ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താണ് സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് ഒരു കോഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കും ഒരു മിനിമം ഒരു ടെൻ ഡേ കോഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൂക്കിനകത്ത് ഈ ഡീകൻജസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് മൂക്കിനകത്ത് ഉള്ള ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചുരുങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള തുള്ളി മരുന്ന് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവി പിടിക്കുകയും മൂക്ക് കഴുകുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സൈനസിൻ്റെ ഒരു സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യം സൈനസൈറ്റിസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് സ്കാൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റും കാണാം ഒരു ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം നോക്കുമ്പോൾ കാണാം സിംറ്റംസ് കുറയും ഉള്ളിൽ പഴുപ്പൊന്നും ഇല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അത് അത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്കാൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ പിന്നെയും പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സൈനസൈറ്റിസ് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇതെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫുൾ മാക്സിമം മെഡിക്കൽ തെറപ്പി എന്ന് പറയും ഫുൾ കോഴ്സ് ഒരു ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും ഡീകൻജസ്റ്റൻറ്റും സ്പ്രേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കുന്നത്
സൈനസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സൈനസ് എന്നുള്ള കബൊക്കെ പുറത്തിട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് സൈനസ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ആ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ സൈനസ് എല്ലാം ഡെവലപ്ഡ് അല്ല ആകെ ഈ മുകളിലുള്ള ഫ്രോണ്ടൽ സയൻസും മാഗ്നറ്റിക് സയൻസ് ഫ്രോണ്ടൽ സയൻസ് കാര്യമായിട്ട് ഇല്ല അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സയൻസ് ആണെങ്കിലും ചെറുതാണ് കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ അറ്റ് ബർത്ത് ഡെവലപ്പ് ഒരു സയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് എത്മോയിഡ് സയൻസ് ആണ് സാധാരണ കുട്ടികൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ സയൻസ് ആയിട്ട് സദ്യം വരാറില്ല അൺലെസ് അവർക്ക് ഒരു അലർജി ടെൻഡൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് അത് ചെറുപ്പ ജന്മം ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് നാത്ത് മാത്രം കൂടുതൽ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും കട്ടിയായിട്ടുള്ള കബോ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആൾക്കാണ് കൂടുതലും സൈനസൈറ്റിസ് വരുന്നത് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് എത്മോയിഡ് സൈനസൈറ്റിസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ടൊക്കെ പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പലവർക്കും കണ്ണിലോട്ട് ബാധിക്കാം തലച്ചോറിലോട്ട് പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് കുറവാണ് ഇപ്പം മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും പലരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ചെയ്ത് നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഈവൻ സർജറി പറഞ്ഞാൽ കൂടിയും പലരും അത് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി അപ്പം എത്മോയിഡ് സയൻസിനകത്തുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കപം കൂടി അതിപ്പം ബ്ലോക്കായി അവിടെ ഇൻഫെക്ഷനായി അത് കണ്ണിലോട്ട് ബാധി കണ്ണിൻ കണ്ണിൻ്റെ ബോർഡറിലുള്ള എല്ലുകളാണ് അപ്പം ഈ എത്മോയിഡ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാണ് അപ്പോൾ ആ കണ്ണിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും കണ്ണിൻ്റെ അനക്കത്തിന് മാറ്റം വരികയും ഡബിൾ വിഷൻ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഫ്രോണ്ടൽ സയൻസിനകത്താണെങ്കിൽ എത്മോയിഡ് സയൻസും ഫ്രോണ്ടൽ സയൻസും രണ്ടും ബ്രെയിനിലോട്ടും എല്ലിൻ്റെ ഒരു എറോഷൻ കാരണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും പേടിയാണ് ശരിക്കും ഇതൊരു മേജർ സർജറി അല്ല മൈനർ സർജറി അല്ലേ മേജർ സർജറി മൈനർ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അനസ്തീഷ്യൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ആളിൽ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല കാര്യം ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യലും ചെയ്യാം അപ്പം ജനറൽ അനസ്തീഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു മേജർ സർജറി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ സർജറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു സർജറിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര നാൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആ സർജറിക്ക് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സൈനസ് സർജറിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ആളിന് തല്ല ദിവസം നമ്മൾ സാധാരണ വൈകുന്നേരം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും ചില സ്ഥലത്ത് രാവിലെ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ മൂക്കിനകത്ത് ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ വെക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഡ്രസ്സിങ് വെക്കാറില്ല പലപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൂക്ക് ബ്ലോ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും പിന്നെ അധികം ചൂടുള്ള സാധനം അന്ന് രാത്രിയിലത്തേക്ക് അധികം ചൂടുള്ള സാധനങ്ങളും എരിവുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കരുത് മൂക്ക് ബ്ലോ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും ഹെവി വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നും പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും സാധാരണ അന്ന് തന്നെയോ പിറ്റേ ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് മൂക്ക് കഴുകുകയും മൂക്ക് കഴുകാനുള്ള സെലൈൻ നൈസൽ വാഷുണ്ട് അപ്പോൾ മൂക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കോഴ്സും വേറെ വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെയാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ ബെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഹെവി വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നും പാടില്ല മൂക്ക് ചീറ്റരുത് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം സൈനസൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈഫ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാ